हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हैक्स सो टॉपिक ऑफ द डे इज मसल अटैचमेंट ऑन मैंडिबुलर लैंडमार्क्स मैंडिबुलर लैंडमार्क्स में कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे सो द एरियाज वी आर गोइंग टू डू टुडे आर लेबियल फ्रीनम लेबियल वेस्टिब्यूल बक्कल फ्रीनम बक्कल वेस्टिब्यूल एलियोलो लिंगोल सल्कस रेट्रोमाइलोहायड फोसा एंड पक्कर शेल्फ एरिया मैंडिबुलर लैंडमार्क्स में इन स्ट्रक्चर्स पर मेन मसल अटैचमेंट होती है इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स यू कैन गो एंड चेक माय वीडियो ऑन लैंडमार्क्स ऑफ मैंडिबल नाउ द फर्स्ट वन इज लेबियल फ्रीनम इट इज़ अ फाइब्रस बैंड सेम एज दैट इन मैगजिला जैसे हमने मैगजिला में पढ़ा था कि लेबियल फ्रीनम एक म्यूकोजल फोल्ड है वैसे ही सेम मैंडिबल में भी लेबियल फ्रीनम एक म्यूकोजल फोल्ड है लेकिन मैगजिला में लेबियल फ्रीनम में कोई मसल अटैचमेंट नहीं होती बट इन मैंडिबल देयर इज मसल अटैचमेंट ऑन द लेबियल फ्रीनम मैंडिबल में लेबियल फ्रीनम पे मसल अटैचमेंट होती है सो द मसल्स अटैच टू दिस एरिया आर इन सीसीबस एंड आर्बिकुलरिस ऑरिस इन दो मसल्स के अटैचमेंट मैंडिबुलर लेबियल फ्रीनम पे होती है लेबियल फ्रीनम को एक्टिव फ्रीनम भी बोलते हैं Now the next one is labial vestibule. As you all know, it extends from the buccal frenum of one side to the buccal frenum of another side. The main muscle attachment in this region are orbicularis oris and incisive labii inferioris. Two muscles ki attachment hoti hai labial vestibule pe orbicularis oris and incisive labii inferioris. Now our next region is buccal frenum. As you all know, buccal frenum divides the labial vestibule and the buccal vestibule. In the mandible, two muscles are attached to the buccal frenum. These are depressor anguli oris and the buccinator. Mandible pe in two muscles ki attachment hoti hai. The next structure is buccal vestibule. It extends from the buccal frenum till retromylohyoid region. You can see in the diagram, buccal vestibule extends from here buccal frenum to retromylohyoid region so the main muscle attachment of this region are mesenteral muscles mesenteral muscles attached hote hain buccal vestibule ke sath so when we study mesenteral muscles we come across a term mesenteric notch what is it it is a bulge recorded while taking an impression when mesenteral muscles contracts ye ek notch type impression create hota hai जब मजेटर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम इंप्रेशन देते हैं तो हमारे पास एक नोच रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं मजेट्रिक नोच यू ऑल कैन क्लियरली सी दैट द एरिया मार्क्ड विद द रेड कलर एंड हाईलाइटेड विद द येलो कलर्ड एरो इज मजेट्रिक नोच ऑन द डिस्टो बक्कल कॉर्नर ऑफ द मैंडिबुलर आर्क नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एलवियोलो लिंगो सल्कस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द एलवियोलो लिंगो सल्कस इज डिवाइडेड इन टू थ्री रीजन्स एंटीरियर मिडल एंड द पोस्टीरियर रीजन्स मिडल एंड द पोस्टीरियर रीजन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन द मसल अटैचमेंट सो द मेन मसल्स ऑफ द मिडल रीजन आर माइलो हाईड मसल्स दीज आर द ओनली मसल्स इन द मिडल रीजन ऑफ एलवियोलो लिंगो सल्कस Now the posterior region. Four muscles are attached to the posterior region. First one is mylohyoid anteriorly, posterolaterally superior constrictor muscles, posterior medially palatoglossus muscles, and medially the tongue. Four muscles posterior region को cover करते हैं. First है mylohyoid, second superior constrictor muscles, third palatoglossus muscles, and the fourth one is tongue. Our next structure is retromylohyoid fossa. What is important in this is boundary of retromylohyoid fossa. कौन से structures retromylohyoid fossa की boundaries बनाते हैं इस topic में ये important है Anteriorly, the retromylohyoid fossa is bounded by the retromylohyoid curtain. Why it is so called? Because it is formed by the two muscles, palatoglossus muscles and the superior constrictor muscles these two muscles together form the retromylohyoid curtain you can see here the area highlighted is retromylohyoid curtain in this picture you can clearly see here is the attachment of the palatoglossus muscles 
and here in this area is the attachment of superior constrictor muscles so these together form the retromylohyoid curtain so this was the retromylohyoid curtain which bound the retromylohyoid fossa anteriorly now posterior laterally the retromylohyoid fossa was bounded by superior constrictor muscles here here is the attachment of the superior constrictor muscles Posterior medially, it is bounded by the palatal glossus and the lateral surface of the tongue. Inferiorly, it is bounded by the submandibular gland. This this blue region is submandibular gland. Now the next is buccal shelf area. Its boundaries are also very important. Medially, buccal shelf area is bounded by the crest of ridge. You can see here is the crest of ridge. Distally, it is bounded by retromolar pad. You already know here is the retromolar pad. Laterally, it is bounded by the external oblique ridge. In this diagram, you can clearly see the external oblique ridge which forms the boundary of buccal shelf area. So, this was the video on the muscle attachment of the mandibular landmarks. Here, I have made a table for you for the quick review of the muscles. I hope you people find it helpful. If you like my video, please subscribe my channel. Your each like and comment means a lot to me.